ఉంది ఎండలు కాయాల్సిన సమయంలో వర్షాలు కురిశాయి వర్షాలు పడాల్సిన రోజుల్లో ఎండలు మండుతున్నాయి నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రవేశించగానే మూడు నాలుగు రోజులు హడావుడి చేసిన వర్షాలు తరువాత ముఖం చాటేశాయి కోస్తా రాయలసీమాలో సుమారు రెండు వారాల నుంచి క్రమేపి వర్షాలు తగ్గడమే కాకుండా అనేక చోట్ల పొడి వాతావరణం కొనసాగుతుంది విపరీతమైన ఎండ ఉక్కపోతకు ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు ఇది వర్షాకాల సీజన్ అయినా ఋతుపవనాల ప్రభావం ఎక్కడా కనిపించడం లేదు ఈ నెలలో ఎండలు పెరిగాయి మధ్యలో వడగాల్పులు కూడా వీస్తున్నాయి ప్రస్తుతం వడగాల్పులు లేకపోయినా ఎండ ప్రభావం ఉక్కపోత కొనసాగుతున్నాయి దక్షిణ కోస్తాలోని మచిలీపట్నంలో నలభై పాయింట్ రెండు డిగ్రీలు జంగమహేశ్వరవరంలో నలభై డిగ్రీలు కావలిలో ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు డిగ్రీలు మరికొన్ని చోట్ల ముప్పై తొమ్మిది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైందంటే ఎండ తీవ్రత ఎలా ఉందో అంచనా వేయవచ్చు ఋతుపవనాలు వచ్చాయంటే రైతులు తొలకరి పనులు ప్రారంభిస్తారు ఆరంభంలో కురిసిన వర్షాలకు రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల మెట్ట పంటలకు విత్తనాలు నాటేశారు అయితే ఆ తరువాత చినుకు చుక్క లేకపోవడంతో నాటిన విత్తనాలు మొలకెత్తడం లేదు ఈ ఏడాది ఋతుపవనాల ప్రవేశం తరువాత కూడా పొడి వాతావరణం కొనసాగడంపై రైతుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతుంది దీంతో తూర్పు తీరంలో వర్షాలకు అనువైన వాతావరణం నెలకొనలేదని ఆచార్య భానుకుమార్ విశ్లేషించారు కాగా ఋతుపవనాల సీజన్ ప్రారంభం నుంచి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనాలు వాయుగుండాలు కొనసాగనున్నాయి అయితే ఈ నెల తొలివారంలో బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడి బంగ్లాదేశ్ వైపు పయనించింది జూన్లో మూడు వాయుగుండాలు జులై ఆగస్టులో నాలుగేసి వాయుగుండాలు రావాల్సి ఉంది ఇప్పటి వరకు ఆ ఛాయలు లేవని భానుకుమార్ పేర్కొన్నారు అల్పపీడనాలు ఏర్పడితేనే ఋతుపవనాలు చురుగ్గా మారుతాయని అప్పుడే కోస్తాలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు